వెల్కమ్ టు జెంటెక్ క్యూ స్టడీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు జెంటెక్ క్యూ స్టడీ ఛానల్ మనము ఏపీ హిస్టరీలో భాగంగా అధ్యయనం చేయబోతున్నటువంటి అంశం ఏంటయ్యా అంటే చాలికల గురించి మనం అధ్యయనం చేయబోతున్నాం అందులో భాగంగా తూర్పు చాలికల గురించి మనం అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈ తూర్పు చాలికల కంటే ముందుగా అసలు చాలికులు ఎవరు వాళ్ళ యొక్క ప్రస్థానం ఏంటి మనకి సిలబస్ పరంగా చాలికల గురించి అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా లేదా అన్న విషయాలన్నింటినీ గురించి మనం చర్చించుకుందాం అసలు తూర్పు చాలికల కంటే ముందుగా చాలికల విషయాన్ని మనం గమనిస్తే చాలికులు అనే వాళ్ళు ఎవరు మనం విష్ణుకుణుల యొక్క పరిపాలన గురించి అధ్యయనం చేసేటప్పుడు విష్ణుకుణుళ్ళు వాకాటకుల యొక్క భూస్వాములుగా బ్రతికారు తర్వాత స్వతంత్రంగా ఏర్పడి వాళ్ళు రాజులుగా పరిపాలన చేశారని మనం విష్ణుకుణుల గురించి అధ్యయనం చేసేటప్పుడు తెలుసుకున్నాం మరి ఈ విష్ణుకుణుళ్ళు పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో చాలా సందర్భాల్లో వీరిపైన స్వతంత్రంగా యుద్ధం చేయడానికి ప్రయత్నించినటువంటి వాళ్ళు విష్ణుకుణుల మీద ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే చాలికులు ఈ చాలికులు ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వారయ్యా అంటే కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఈ రెండు ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి వారే చాలికులు వీళ్ళు విష్ణుకుండిళ్ళ మాదిరిగా ఇక్ష్వాకుల మాదిరిగా ఆంధ్ర శాతవాహనుల మాదిరిగా వీళ్ళు సామంతులుగా ఎవరి దగ్గర లేరు ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆంధ్ర శాతవాహనులు ఎవరికి సామంతులు మౌర్యులకు సామంతులు అలాగే ఇక్ష్వాకులు ఎవరికి సామంతులు ఆంధ్ర శాతవాహనులకు సామంతులు మరి విష్ణుకుణుళ్ళు ఎవరి దగ్గర పని చేయడానికి వచ్చారు వాకాటకుల దగ్గర పని చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారు మరి చాలికులు ఎవరి దగ్గర పనిచేసి స్వతంత్రంగా ఏర్పడ్డారయ్యా అంటే వీళ్ళు ఎవరి దగ్గర కూడా సామంతులుగా లేరు భూస్వాములుగా లేరు ఎవరి దగ్గర పని చేయలేదనే విషయాన్ని మొదటగా మనం గుర్తించుకోవాలి ఇక చాలికుల సందర్భంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి మరొక విషయం ఏంటయ్యా అంటే అసలు చాలికులు ఎంతమంది మనం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు చాలిక్య రాజ్యాన్ని స్థాపించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు చాలిక్య వంశస్థులు ఎవరు అనేది మనం చూస్తే చాలికులు మనకి ముఖ్యంగా మూడు రకాలుగా కనిపిస్తారు ఒకటిది బాదామి చాలికులు చాలా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి ఒకటి బాదామి చాలికులు రెండు వేంగి చాలికులు వేంగి చాలికులు మూడు కళ్యాణి చాలికులు ఈ మూడు రకాల చాలికులు అయితే మనకు కనిపిస్తారు మరి ఈ మూడింటిలో మనకి పునాది చాలికులు ఎవరయ్యా అంటే పునాది వంశస్థులు ఎవరయ్యా అంటే మనకి బాదామి చాలికులు నేను ఇండియన్ మ్యాప్లో చూ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ ఇండియన్ మ్యాప్లో చూస్తున్నటువంటి మీరు రెడ్ కలర్ ఒక డాట్ మనకు కనిపిస్తుంది ఆ రెడ్ కలర్ డాటు దగ్గర ఉన్నటువంటి బాదామి చాలికులు తర్వాత తూర్పు సైడు అంటే మనకి నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ పరంగా చూసుకుంటే బాదామి అనేది రెడ్ కలర్ బటన్ అయితే ఆ రెడ్ కలర్ బటన్ నుంచి ఈస్ట్ సైడ్ పరిపాలనను కొనసాగించారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క విజయాలన్నీ కూడా పునాది వేసినట్లుగా మనము తూర్పు సైడ్ వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళని తూర్పు చాలికులు అన్నారు అలాగే వెస్ట్ సైడ్ వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళని కళ్యాణి చాలికులు అని పిలవడం జరిగింది సెంటర్ పాయింట్లో ఉన్నటువంటి వీళ్ళని వెస్ట్ సైడ్ సౌత్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కళ్యాణి చాలికులు సెంటర్ పాయింట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బాదామి చాలికులు ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాలి బాదామి చాలికుల గురించి మనం అధ్యయనం చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు వేంగి చాలికులు ఎవరో మనకు అర్థమవుతుంది ఇక సిలబస్ పరంగా మనం ఆలోచించినప్పుడు సిలబస్లో మనకు ఇచ్చినటువంటిది ఏంటయ్యా అంటే తూర్పు చాలికులు మనం తూర్పు చాలికుల గురించి ఒకటి అధ్యయనం చేస్తే అసలు చాలికులు ఎవరో మనకి అర్థం కాదు అందుకనే ఈరోజు మనము ఎవరిని గురించి అధ్యయనం చేస్తున్నామయ్యా అంటే ఫస్ట్ తూర్పు చాలికుల కంటే ముందుగా చాలికుల గురించి మనం అధ్యయనం చేయాలి ఈ చాలికులు అనేది మొదటగా స్వతంత్రంగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ స్వతంత్రంగా ఏర్పడినటువంటి వాళ్ళు ఎవరి పైన కూడా వీళ్ళు ఆధిపత్యం చెలాయించలేదు స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి వీళ్ళు ఎవరి దగ్గర కూడా భూస్వాములుగా లేరు సామంతులుగా కూడా లేరు అనేది మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సినటువంటి విషయం మరి వీళ్ళ రాజ్యాన్ని స్థాపించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే ఓన్లీ చాలిక్యుల గురించి మాత్రమే అధ్యయనం చేస్తున్నాం ఇండియన్ మ్యాప్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని అధ్యయనం చేయండి ఇక్కడ రెండవ పాయింట్ మనం చూసుకుంటే రెండవ పాయింట్ ఈ చాలిక్యులు స్థాపించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే చాలిక్యులను స్థాపించినటువంటి వారు మొదటి పులకేసి అంటే దక్షిణ భారతదేశంలోనే స్వతంత్రంగా రాజ్య స్థాపన చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే గొప్ప వ్యక్తి అయినటువంటి మొదటి పులకేసి అని పిలుస్తాము నేను డైరెక్ట్గా కేసి అని రాస్తున్నాను చూడండి పులకేసి ఈ మొదటి పులకేసి స్టార్టింగ్లో దక్షిణ పదంలో స్వతంత్రంగా ఏర్పడి చాళుక్య రాజ్యాన్ని స్థాపించినట్లుగా మనం చూడొచ్చు ఇక విష్ణుకుణుళ్ళు ఎప్పుడైతే బలహీనపడ్డారో అక్కడ పులకేసి రాజ్యం అనేది విస్తరించింది అనేది కూడా మనం చూడొచ్చు 
ఈ బాదామి ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని పరిపాలించినారు కాబట్టి వీళ్ళని బాదామి చాళుక్యులని పిలవడం జరిగింది అంటే వీళ్ళ యొక్క ఆర్జిన్ ఏంటి బాదామి నుంచి కొనసాగించారు కాబట్టి బాదామి చాళుక్యులని పిలవడం జరిగింది ఎప్పుడైనా చూడండి ఎవరి రాజ్యాన్ని అయినా పేరుతో పిలుస్తున్నామంటే వాళ్ళ పేరు కంటే ముందున్నటువంటి పేరుని పిలుస్తున్నామంటే ఖచ్చితంగా అది ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి విషయం అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ చాళుక్యులలో మనకి ముందుగా పునాది వంటి చాళుక్యులు ఎవరయ్యా అంటే పులకేసి నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వారే మొదటి పులకేసి నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇక ఈయన పుత్రుడైనటువంటి కీర్తివర్మ ఎవరు మొదటి పులకేసి కుమారుడైనటువంటి కీర్తివర్మ ఈ కీర్తివర్మ కాలంలో చాళుక్యులు అనేది చాలా గొప్ప లాభపడ్డారు అలాగే విజయ పరంపరలను కూడా కొనసాగించారనేది మనం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ కీర్తివర్మ కాలంలో రాజ్యం అనేది చక్కగా విస్తరించిందని చెప్పవచ్చు ఈ విస్తరించినటువంటి రాజ్యాన్ని ఈయన విస్తరించి వెళ్ళిపోయాడు ఈ విస్తరించినటువంటి రాజ్యాన్ని కొనసాగించింది ఎవరయ్యా అంటే మనం గొప్పగా పిలుచుకుంటున్నటువంటి రెండవ పులకేసి ఈ రెండవ పులకేసే విష్ణుకుండిని కూడా కొంత పరంగా ఓడించి కొంత రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడని కూడా మనము చివరి విష్ణుకుండిన రాజు అయినటువంటి మంచన బట్టారక వర్మ గురించి అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు తెలుసుకున్నటువంటి సంగతి మనకు తెలుసు అంటే ఈ కీర్తివర్మ కుమారుడైనటువంటి రెండవ పులకేశి గొప్ప పరాక్రమవంతుడై రాజ్య విస్తరణ కొనసాగించాడు అలాగే రాజ్యం యొక్క సంక్షేమం కోసం పాటుపడినటువంటి వ్యక్తి ఈయన అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఇక రెండవ పులకేసి ఎప్పుడైతే రాజ్య విస్తరణ చేస్తున్నాడో ఆయన రాజ్యం అనేది బలంగా తయారైందో ఆ బలంగా తయారైనటువంటి క్రమంలో కృష్ణా గోదావరి ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో చాలా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి కృష్ణా గోదావరి ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఈ కృష్ణా గోదావరి ప్రాంతం మధ్యలో ఉన్నటువంటి వేంగి అనేది ఇక్కడ మనం గమనించాలి ఈ వేంగి పట్టణానికి తన సోదరుడైనటువంటి వేంగి పట్టణానికి తన సోదరుడైనటువంటి కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడు కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడు పేర్లు రాస్తున్నాను చూడండి కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడు కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడు ఈ కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడు ఎవరయ్యా అంటే సొంతం రెండవ పుల కేసుకి సోదరుడు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ సొంతము సోదరుడైనటువంటి ఈయన వేంగి పట్టణానికి ఒక అధిపతిగా వచ్చాడు కేవలము తనకి బదులుగా అధిపతిగా పెట్టినటువంటి ఈయన తర్వాతి కాలంలో అంటే దాదాపుగా ఆరు వందల పదిహేడు కాలంలో ఆరు వందల పదిహేడవ సంవత్సరంలో క్రీస్తు శకము ఆరు వందల పదిహేడు సంవత్సరంలో ఈయన తాను అధిపతిగా ఉన్నటువంటి తన రాజ్యాన్ని స్వతంత్రంగా ప్రకటించుకొని స్వతంత్రంగా ప్రకటించుకొని వారికే వేంగి చాళుక్యులు స్వతంత్రంగా ప్రకటించుకొని వాళ్ళకే వేంగి చాళుక్యులు అని పేరు పెట్టడం జరిగింది వేంగి చాళుక్యులు అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థం కావాలి చాళుక్యుల యొక్క స్థాపకుడు ఎవరయ్యా అంటే మనకి మొదటి పులకేసి వేంగి చాళుక్యుల యొక్క స్థాపకుడు ఎవరయ్యా అంటే కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడు ఇక్కడ మనం నేర్చుకునే విషయాలు ఏంటయ్యా అంటే ఇవి ముఖ్యంగా గమనించాల్సినటువంటి పాయింట్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్కి అయితే మనం వచ్చాం అదేంటయ్యా అంటే వేంగి చాళుక్యులు వేంగి చాళుక్యులు అంటే ఎవరు కాదు మనం ఇండియన్ మ్యాప్ని చూపిస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఈస్ట్ సైడ్ నార్త్ అలాగే ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ ఈ బాదామి ప్రాంతం నుంచి ఈస్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి కుబ్జ విష్ణువర్ధనని అధిపతిగా పెట్టాడు కనుకనే ఈస్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ చాళుక్యులని ఏమని పిలవటం జరిగింది ఈస్ట్ అంటే తెలుగులో తూర్పు ఈ తూర్పు చాళుక్యులు అనే పేరు రావటం జరిగింది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ను కూడా నేను చెప్తున్నాను చూడండి మనకి స్వాతంత్రం రాకముందు మన ఇండియన్ మ్యాప్ను గమనించినప్పుడు స్వాతంత్రం రాకముందు మన ఇండియా ప్రాంతం ఇదైతే ఇక్కడ మనకి ఇది బంగ్లాదేశ్ ప్రాంతం ఈ ప్రస్తుతానికి మనకి కలకత్తా ప్రాంతాన్ని అలాగే ఈ పశ్చిమ బెంగాల్ అనే పేరు రావటానికి కారణం ఏంటయ్యా అంటే మనకి ఇది ఈస్ట్ సైడ్ ఉంది అలాగే ఇది వెస్ట్ సైడ్ ఉంది కనుక స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత రెండుగా విడిపోయినటువంటి కాలంలో ఇది వెస్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి బెంగాలు ఇది ఈస్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి బెంగాల్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది అందులో భాగంగానే ఈస్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి బెంగాల్ కానీ ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్ దేశంగా ఉంది ఈ వెస్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి బెంగాల్ని మనం ప్రస్తుతం పశ్చిమ బెంగాల్ అని పిలుచుకుంటున్నాం దీని రాజధాని కలకత్త అని మనకు తెలుసు ఈ విషయాన్ని ఎందుకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే ఈస్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతానికి తూర్పు చాళుక్యులు అని పేరు పెట్టడం జరిగింది ఈ తూర్పు చాళుక్యులే వాళ్ళే రాజ్యాన్ని స్థాపించి ఆ తూర్పు చాళుక్యుల యొక్క స్థాపకుడైనటువంటి కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడు వేంగి ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని పరిపాలన చేసినట్లుగా మనం చూడొచ్చు 
అంటే వీళ్ళు వేంగి ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని పరిపాలన చేశారన్నట్లుగా మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఎప్పుడైతే ఈ శాసనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ శాసనాలన్నీ కూడా మనకి ఏం తెలియజేస్తాయి అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు పరిపాలన చేశారు ఎవరు ప్రతినిధులుగా ఉన్నారు అలాగే వీళ్ళ యొక్క రాజ్య విస్తరణ ఎలా జరిగింది అనే విషయాలన్నీ కూడా మనకి శాసనాల ద్వారానే బయటపడుతున్నాయి కనుక ఈ శాసనాల వల్లనే మనం ఇప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేర్చుకుంటున్నాం అనేది మర్చిపోకూడదు ఇక రెండవ పులకేసి అయినటువంటి ఈయన తాను ఎన్నో రాజ్యాలను ఓడించి అలాగే ఎన్నో రాజ్య విస్తరణ ఎన్నో రాజ్యాలను ఓడించడమే కాదు రాజ్య విస్తరణ చేసి అధిపతులుగా పెట్టాడని మనకి ఏ శాసనాలు తెలియజేస్తున్నాయా అంటే మనకి ఒకటి మార్టూరు శాసనం చాలా జాగ్రత్తగా రెండవ పులకేసికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు మారుటూరు శాసనం ఒకటి మారుటూరు శాసనం రెండు కొప్పారం శాసనం చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి కొప్పారం శాసనం ఈ రెండు శాసనాలు తూర్పు చాళుక్యుల గొప్ప రాజ్య విస్తరణకై తూర్పు చాళుక్యుల గొప్ప నాయకుడైనటువంటి గొప్ప రాజైనటువంటి రెండవ పులకేసి ఈ రెండవ పులకేసి రాజ్య విస్తరణ చేపట్టి తన సోదరుడైనటువంటి కుబ్జ విస్తువాడర్ని రాజ్యానికి అధిపతిగా పెట్టినటువంటి సందర్భాలన్నీ కూడా ఈ శాసనాల్లో కనిపిస్తాయి అనేది మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సినటువంటి విషయాలు ఎప్పుడైతే ఈ కుబ్జ విష్ణువర్ధన్ని పెట్టాడో ఆయనని అధిపతిగా పెట్టినటువంటి ఎనిమిది సంవత్సరాలకే అంటే సుమారుగా ఆరు వందల పదిహేడు నుంచి ఆరు వందల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఈయన అధిపతిగా చేయటం జరిగింది ఈయనని అధిపతిగా చేసినటువంటి ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల్లోనే ఆయన స్వతంత్రంగా రాజ్యాన్ని నిర్మించాడు ఈ స్వతంత్ర రాజ్యాన్నే మనము తూర్పు చాళుక్యులు అనేది మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సినటువంటి విషయం తూర్పు చాళుక్యులు ఈ తూర్పు చాళుక్యులనే మనము వేంగి చాళుక్యులు అంటాం ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనించాలి మరి శాసనాలు తూర్పు చాళుక్యుల యొక్క స్థాపకుడు కానీ అలాగే చాళుక్యుల యొక్క స్థాపకుడు గురించి తెలియజేసే శాసనాలు ఏమయ్యా ఉన్నాయంటే ఒకటి నాగార్జున కొండ శాసనం ఈ నాగార్జున కొండ శాసనంలో మనకి ఏం తెలియజేస్తుందయ్యా అంటే నాగార్జున కొండ శాసనంలో స్థాపకుడు ఎవరయ్యా అంటే చలికే మేరే అడగచ్చు మనకి నాగార్జున కొండ శాసనం ప్రకారం చాళుక్యుల స్థాపకుడు ఎవరయ్యా అంటే చలికే మేరే చలికేరే మేనడు ఇది నాగార్జున కొండ శాసనం ప్రకారం ఇక ఇంకొక శాసనం ఉంది ఆ శాసనము ఏంటయ్యా అంటే బిల్హానని విక్రమాంక దేవ బిల్హానుడు రచించినటువంటి విక్రమాంక దేవ చరిత్ర అని చెప్పొచ్చు దీన్ని విక్రమాంక దేవ చరిత్ర ఈ విక్రమాంక దేవ చరిత్ర ప్రకారము చాలికల యొక్క స్థాపకుడు ఎవరయ్యా అంటే బ్రహ్మచులకం నుండి వీళ్ళు వచ్చినట్టుగా చూడొచ్చు బ్రహ్మచులకం నుండి వీళ్ళు పరిపాలన కోసం వచ్చినట్లుగా చాలామంది చరిత్రకారులు చెబుతున్నటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ఈయన చరిత్ర ప్రకారము బ్రహ్మని చులకం నుండి వచ్చినారు కాబట్టి వీళ్ళు బ్రహ్మచులకం నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు అని చెప్పడం జరిగింది ఇక ఈ తూర్పు చాలకుల యొక్క రాజధాని మనం వేగి అని వేంగి అని చెప్పుకున్నాం కదా దీన్నే చాలా సందర్భాల్లో విష్ణుకుండల కాలంలో కూడా దీన్ని పెదవేగి అని పిలవటం కూడా జరిగింది దీన్ని పెదవేగి అని పిలవటం జరిగింది అలాగే తూర్పు తీరాంధ్ర ఏదైతే ఉందో ఈ తూర్పు తీరాంధ్ర ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అది ప్రస్తుతము మనం ఉంటున్నటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఈ మనం ఉంటున్నటువంటి ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతాలు కాబట్టే ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతాలలో పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే తూర్పు చాళుక్యులు తూర్పు చాళుక్యులు పరిపాలన చేశారు కనుకనే మన ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని పరిపాలించినటువంటి రాజులలో విష్ణుకుండిన తర్వాత బలంగా ఏర్పడినటువంటి రాజ్యం తూర్పు చాళుక్యులు అందుకనే మనం తూర్పుల చాళుక్యుల గురించి అధ్యయనం చేయాలనేది మనం ఇక్క ఇక్కడ గుర్తించాల్సినటువంటి విషయం ఇప్పుడు మనకి ఈ విషయం పైన ఒక క్లారిటీ అనేది వచ్చింది అనేది మనం గుర్తించుకోవాల్సినటువంటి విషయం